in the previous episodes of Life is Strange. Whoa. We called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so she is. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. <laughs> You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelm and Louise. You're my business now. That's and I... Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. <laughs> What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zu Life is Strange, Episode 3 inzwischen. Wir nähern uns dem Mittelpunkt, denn fünf Episoden wird es ja geben. Nun sind wir in Episode 3, Chaos Theory. Soweit ich weiß, wurde die Chaos-Theorie von Einstein aufgestellt und wenn ich mich recht erinnere, besagt die, dass alles, was eintreffen kann, auch eintreffen wird. Also alle negativen Sachen, die theoretisch eintreffen können, auch eintreffen werden. Ja, wir schauen uns erstmal in unserem Zimmer um, so wie wir das immer machen. Ja, mein Häschen hier. Hm... Hatten wir das vorher auch schon? Ich bin mir gar nicht so... Ich erinnere mich gar nicht an gar kein Häschen. Hey, Bernie. Kate will be back soon. And until then, I'll be catering to your every whim. Ah, okay. Damit hätte sich meine Frage auch schon erledigt. Es ist Kates Häschen, um das wir uns jetzt kü kümmern. Stimmt, Kate ist ja ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dadurch, dass sie sich selbst umbringen wollte. Ja, es war übrigens, falls ihr den, die, den Abspann gesehen habt in der letzten Episode... Ähm, ganz am Ende kommen dann immer noch mal die ganzen Ereignisse, die wir ja ausgelöst äh, haben, beziehungsweise die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und da hat man gesehen, dass wir gar nicht so ähm, 
dass es gar nicht so oft vorkommt, dass Leute es schaffen, Kate zu retten, denn sie hätte wirklich sterben können in dem Moment. Are you hungry, Bunny? Here, nosh on this. Ja, damit bist du erstmal bedient, ne? Mit dem großen Möhrchen, würde ich sagen, für so ein kleines Häschen. First I save Chloe, then Kate, and now you, Lisa. <lacht> Not a bad record for a week. Ja, gut. Die gute Max hat auf jeden Fall ein besseres Händchen für Pflanzen als ich. Meine Pflanze wäre schon längst tot. Jeepers, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I oh, sie war noch nicht fertig. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. Ich finde jetzt auf dem Foto sieht niemand so wirklich glücklich aus. Vor allen Dingen der dicke Junge, der sieht aus wie ein Psycho. Und Kate sieht auch überhaupt nicht glücklich aus. Naja. Vielleicht hat Max da ein bisschen andere Interpretation als ich. You know you're hurting when you don't give a shit about music. Gucken, ob wir auf dem Laptop noch irgendwas haben. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Ansonsten können wir das doch einfach zurückspulen. Neuigkeiten aus Arcadia Bay Online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Da -da -da. Arcadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell Akademie wäre heute fast vom Dach des Wohnheims auf dem Campus in den Tod gesprungen. Mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen dass die Schülerin Kate Marsh 18 von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klickten für das Video und weitere Details. Ach, hier klicken für das Video und weitere Details. Ja gut, das können wir jetzt nicht, aber wir können weiterblättern. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. Okay. I shouldn't sound so disappointed. Hier sind schon einige Leute verschwunden, aber... Hm. Seit 2001 das letzte Mal. Dann davor der Elton Cassie. Melissa Lee Grayson, Winston Smith und Sunshine Ray. Richtiger Name, unbekannt. Das ist wahrscheinlich ein Obdachloser gewesen sein oder so, vermute ich mal. Ähm, ansonsten wüsste man ja seinen Namen, oder? Ich sure hoffe, diese Leute sie besser treten, wenn sie zurück zur Schule kommt. Wenn sie das Gute Besserung, du bist in unseren Herzen. Victoria, alle unsere Gedanken gelten dir, Kate. Ja, da sind die ganzen Schleimer. Denk an dich, wir lieben dich, Kate. Ja, ja, die ganzen... Die ganzen Schleimer, die es eh nicht so meinen. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Hm, was steht denn da so? Ja, auch die ganzen Schleimereien. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. <sighs> Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Auf jeden Fall haben wir immer noch das gleiche T-Shirt an mit dem Reh. Können wir das nicht umziehen mal hier? Ich weiß gar nicht. Ist es noch der gleiche Tag? Auf jeden Fall gibt es ja schon online einige Einträge. Würde mich fast wundern, wenn es noch okay, der gleiche Tag wäre. Scary dark. Let there be... Oh, jetzt wird es aber gruselig. Hier sind wir etwa in einem Horrorspiel auf einmal. Where the hell are you, Rachel Amber? Oh Gott. Wie gruselig. We wait for Kate. Es ist eine Drohung. Oder ein Liebesbeweis. Wherever you go, where I am. Mm -hmm. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Ja, 
Oh, ihr Dings ist abgesperrt. Hier sind die ganzen Fake Nachrichten. So much hypocrite. Na, ist wirklich so. End of the world party. Oh Gott, hier macht er irgendwas gruselige Geräusche. Und ein gruseliges Mädchen auf dem Bad. Äh, im Bad. Sie putzt sich die Zähne. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Taylor beschuldigen? Na okay, das bringt jetzt niemandem was. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Where did she go? My lips are like sealed. Or Victoria will seal them for me. No doubt. See you later. Okay. Wir hätten sie also auch dumm anmachen können hier. Das hätte einen Einfluss auf die Geschichte gehabt. Aber ich lasse das mal so. Wir wollen auch keinen... Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Genau, das machen wir doch wie immer. Den ganzen Kram durchwühlen. Oh, ein halbnacktes Mädchen, da wollen wir doch direkt mal hin. <lacht> hey, Max. Come here. Ja, ich komme. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Come on, don't blame yourself. There are other people involved, like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping that video. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. In other words, revenge. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Hmm. Nein, Nathans Rauswurf war doch erst danach. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Hm, wo Victoria hinschleicht, ist allerdings schon interessant. Hm, schnüffeln mal wieder ein bisschen. Dana clearly doesn't mind if I peruse her laptop. Aw, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Was schreibt er denn so? Hey Dana, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie hart es für dich war, Kate fast springen zu sehen. Bin froh, dass Max als Superheldin eingegriffen hat. Ich habe nichts tiefgründigeres oder schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin bist und ich wünsche, sie hätte mehr von de deiner Sorte. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief. Ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich, Trev. Und dann Danas Antwort. Vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Ich sehe immer Kate auf dem Dach vor mir und denke, ich hätte mehr tun sollen, um ihr zu helfen. Max hat mehr als jeder andere hier getan, sie zu retten. Und sie ist nicht mal... Sie sind nicht mal beste Freunde. Ich bin so glücklich, dass du an mich denkst. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen. Und du bist genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. Kisses, Dana. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Von Juliet an Dana. Dana, ich hoffe, dir geht es nach den Ereignissen heute gut. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung und ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Hoffe, dir geht's gut. Von Herzen, Juliet. Und dann die Antwort. Hi Juliet, ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich bin noch etwas bestürzt. Ich denke nicht, dass du so kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst. 
Und vielleicht ist es besser, sich für einen Moment zurückzuhalten. Verdient, äh, Kate verdient etwas Privatsphäre zur Abwechslung. Ja, das sehe ich auch so. Auch wenn natürlich News nach einer Woche auch nichts mehr bringen. Yes, the Vortex Club does indeed suck. This is both sad and pathetic. Das haben wir schon gelesen, oder? Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, du sollst, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber es war bei dir nie nötig. Ich verdiene nicht, verdiene ich nicht, du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Logan. Ist das eigentlich in Amerika immer gängig mit diesem XO? Ist das sowas wie, wenn wir sagen, liebe Grüße oder... Also, liebe Grüße ist ja eigentlich auch schon fast zu wenig jugendlich, oder? Als dieses XO. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Gucken, ob wir nochmal mit dir sprechen können. I am wiped out, Max. We'll talk later. Okay. Was haben wir hier stehen? Waiting for you, Kate. Von Juliet. Mhm. Bei dem Licht wirkt es fast wie eine Drohung. Was ist da? Da lacht irgendjemand, oder? Irgendjemand lacht hier. Was steht hier? Praying for fast recovery. Also, wir beten für eine schnelle Genesung. Ja, ja, die ganzen Heuchler hier. Kate, just want you to know you are in our thoughts. Also, Kate, wir wollen dich nur wissen lassen, dass du in unseren Gedanken bist. Ja, ja, ist klar. Wir gehen mal raus. Es wird wahrscheinlich nicht weniger gruselig hier. Oh Gott. Die Eulen sind auch schon wach. Glühwürmchen. So Versteckt euch. Die bösen Eulen kommen. Oh, wir können mal gucken ins äh, Buch, fällt mir gerade ein, was für Bilder wir machen können, diese Episode. Wir haben das, ah, das äh, Eichhörnchen mit den Glühwürmchen. Eine Statue, Fische, rauchen gleich tot und ein, ein Vogel. Da ist doch das bestimmt direkt das erste Bild, was wir machen können. Bleib stehen. Bleib stehen. Ach, jetzt ist, läuft es weg. Was ist, wenn ich weggehe? Kommt es dann wieder? Oh, aber ich konnte kein Bild machen. Die Glömchen laufen auch weg, wenn ich näher komme. Maybe Samuel should fix that lamp. The most magical insects burn bright. Oh Gott. Ein alter Indianer-Totem. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Na. Mann, hab ich jetzt das Foto verkackt, weil ich das Eichhörnchen verscheucht hab? Aber ich konnte kein Foto von weiter weg machen. Eichhörnchen, komm raus da. Mal gucken, was wir hier haben. Also wir wissen ja, was da ist. Werkzeugkasten. Nothing but tools. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Oh, ein Magazin. Oh, ich will gar nicht wissen, was das für ein Magazin ist. Who knew Samuel was so into runway fashion? Ah, okay. Bikini Mode. Samuel, du alter Halunke. 
Okay, ansonsten können wir aber nichts tun. Auf jeden Fall eine sehr romantische Atmosphäre hier, in der Samuel da sein, seine Magazinchen anschaut. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Okay, oder es gehört gar nicht Samuel. Hm. Sonst ist hier nix, oder? Das Eichhörnchen ist auch nicht wieder da. Ich hatte jetzt gehofft, dass wenn wir vielleicht rauskommen, das Eichhörnchen wieder da ist. Vielleicht finden wir noch eins. Da ist noch eins. Oder was ist das? Was ist das? Ach, ein Rasensprenger. <lacht> okay. Na gut, liebe Leute. Da würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut. Und in der nächsten Episode schauen wir dann weiter, was dieser Einbrecher da macht. Warum immer das ist. Sieht aus wie ein bisschen wie der Direktor, oder? Aber der hat ein bisschen... Ja doch, es könnte der Direktor sein. Schauen wir mal. In der nächsten Episode geht es dann weiter, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Silent.